Jeg prøver lige at afgive Wollers paroli pri tri øh, stientister i Laura Pogrammo, Estas Ole Rømer og Leo Rømer, har Estas Hotzo Ørste, øh, Hotzo en dana lingo signifas Hans Christian, Ankau Hotzo Andersen, nu medias Hans Christian Andersen. Kai uh, Tria er der la moderne atomfysikister Niels Bohr. Sammen æble mi volas kom ind i her ne annoncita dana scientisto. Temas pri Tycho Brahe. Tycho Brahe fundis la modernan astronomion. Og ni prøver at stige, ke Zamenhof fundis Esperanto. Se tio tyko brava li fondis la moderna eh, astronomion, kaj nu og kom i mem, vi ne påvas lege, vi pensas. Se tamen mi mem påvas lege, tyko brava, kaj vi vivis en mil kvindstent kvart eksces, kaj mortis en mil sessent umu. Tio signifas, ke li komensis observi la steløjn antag la invento de la lorno. Ne eksistis lorno, ne eksistis teleskopøjne. Se tarmen i tre akkurata observis la steløjne en la cielo. Vi er vores sigers ke tak mese. La suno estas en la pulmino, estas plej alta en la cielo, je la de dua horo tak mese. Tjone. Kaj du li havis celilo, vi har prøvet at sige se, har vores du turøjn, og vi har prøvet at sælge, kan vi sælge, har vi slet direktøren i la sudo. Kan du også sælge sælge, du har prøvet at vide, er der nulo grader, er der fadet kvind grader, er der naudrik grader, du har prøvet at sælge. Vi tog ikke slet mikrofonen, for nu må vi jo ikke blive farlig. Du li li observis kai jaron post jaro jaron post jaro li observis kai li faris eh, amasam da observon pri la set eh, li ne faritis tiom konata pro tiu grandega laboro mi pensas ke li faritos plej fama pro libro pri stella nova nova stelo char en la jaro mil quinsent septek du vi vidis novan stelon, kia normale, kia moni observas la cielon, kia estas la samaj stelon, ču ne. Sed uno tagon, uno belan tagon, en mili kvinsen septek du, vi vidis estas nova stelo en la kasupaja. Kaj di ankaŭ do li sciis, ke ankaŭ li devus vidi ĝin dum tage, kaj fakte ankaŭ kiam la suno brilis dum tage, li kapablis vidi ĉi tiun novan stelon. Kaj tio do estas, hodiaŭ oni bone komprenas, ke estas supernova, kiu eksplodis, kaj ĝi estis tiom forta, ke ĝi lumis dum tage, kaj oni Daura povas observi tion stelon, sed post la eksplodo estis granda nubo, kaj ĉi tiu nubo nun estas dudek mil lumjarojn. Sed estas tiom malofta, ke homoj kapablas observi eksplodon de supernova. Do li estis tre bonchansa, kaj eble li estas pli konata pro tio. Kaj li observis kaj observis kaj vi konkludis, ke la suno tjerkau iras la tero. Vi certas, ke la tero ne tjerkau iras la suno. Kaj vi dire, se estas tje, do la steloj devas iom movigi, tjer se la tero tjerkau iras la suno, do la tero ja estas in diversa posicioj relata al la steloj. Kaj tjeron vi pentes, tjeron vi povas observi. Se per sia instrumentoj, Vi nu prøver med sure distance om det kvarono lumjaro. Vi dir et æble, la tero tjerkau iras, la suno, så da la stelo devas esti tre tre forrej. Kaj unge tuder ned prøver sig magi, kan la stelo esti tjerkau forrej, så i estas vera tre forrej. 
la plej proksima sunsistemo, la plej proksima stelo al nia tero estas kva nu jaro. Do la uno vi punto li pravis. Li, li ne povis observi alian, sed post Galileo inventis la lornon kaj oni povas pli precise mesuri. Sed sur la lito kiam li mortis, li ripetis la suno circauiris la terra. Este la lasta i vortoi de, de li. Sed poste venis mia norma frato Ole, Ole Römer. Li uh, patro loge sur dana in sulo Römer, Römer, kai poste la patro prenis la norma de la in sulo, kai protio li nomigas Ole Römer, kai li naskigis in mil sessent quad quad, kai mortis in mil sepsent dec. Kai uh, li komencis labori pri la observazioin de Tygo Bra. Kai oni volas uh, publikigi ciuin observazioin in, uh, in, in libro formu. Li pensas ke fin fine estis du dek du volumoi de observazioi de, de Tygo Bra. Kai li multe laboris pri ciu afero. Sed uh, do estas grave afero. Kie li faris siajn observojn? Se francaj astronomo povas usi la observojn de Tygo Bra, oni devas si kie uh, lokigis la observatorio. Kaj, um, kaj do uh, uh, oni trovis la observatorion sur insulo V, kiu situas en Øresund, mese inter Svedio, Kai Daniel, kai do oni trovis la justan lokon. Kai do li komencis kun labori kun francaj astronomoj. Mi eh, fakte visitis Francion dum novembra monato last jara, kai mi komportis tri afishon al la Esperanto klubo en Pariso. Kai mi uno fojon varbis por la kongreso titi, kai la resulto estas che la Francia occupa la unua rango la parte prenanto. Do mi tre gioia pro mia ifica visito in Parigi. Sed in la biblioteco mi legis pri la meridiano che u passis tra Parigi via ciuistias codia la nulla meridiano ehm tra passas Greenwich Greenwich in London to ne. Set kiam Francio estis gran potenso. La nulla Meriano iris tra, tra Pariso. Poste la Angloi faridis gran potenso. Kai do la nulla Meriano iris tra Londono. Set in Pariso mi lotias tre proxima al la Giardino de Luxembourg. Giardin de Luxembourg. Kai estas bella parco, estas tre simetria. Kai estas hologio in la castello de Luxembourg, nun anche estas uh, sideo per la Francia Senato, la Francia politicista, in Conchidias. Kai do estas simetria linio uh, gis la observatorio de Pariso. Kai do mi diras, mi volas stare su la antaua nulla meridiano. Kai mi iris in la parco, kai mi stare su la linio, kai tu comensis la sonorilo sonori, estis la dec unua horo, au deca horo, poni estis miraclo. Mi metis la piedon su la meriano, kai la, ka la sonorilo sonoris, mi rinda a ferro. Cialtilo estis cascita in la teo. Yes, <laughs> povas esti. Se do, eh, oni volis collabori con la astronomo in Pariso, kai do oni devas si la longitudo, do la longitudo de Pariso estas nulo, se do oni devas si la longitudo de la observatorio de Tygo Bra sur la insulo V. Kai pro tio oni same, sam tempe observis eh, in Pariso kai in, in, in Danio. Kai oni studis la lunoin de Jupitero. Hodia oni scias ke estas mi pensas, 5 dek 3 au 6 dek 3 lunoi, 
kiuj ĉirkaŭ iras Jupiteron. Sed estas kvar tre grandaj lunoj kiuj ĉirkaŭ iras Jupiteron. La grandeco nia luno, la luno de la Tero okupas la kvinan rangon la grandeco. Sed la tri lunoj de Jupitero okupas tri lokojn inter la kvar unuaj. La plej granda luno en nia sunsistemo estas Ganymedo, kaj dua estas de Saturno, estas Titano, kaj do venas Kalisto, kaj Io, kaj Europo. Sed Ulo Römo kaj liaj kolegoj en Francio volas studi unu lunon, kaj tiu luno havas esperanta nomon. Imago estas luno kon esperanta nomo, la nomo estas Io. Estas la nomo de la luno kiu estas plej proksima al Jupitero. Kaj di cirkaŭ iras, rondiras Jupiteron dum kvardek ses horoj. Kaj do li sidis, lia tasko, la tasko de Olo Rövo, estis dum unu jaro observi io la luno de Jupitero. Kaj do kiel trajnoj oni povas fari koraron, oni povas antaŭvidi kiam oni konas la tempon por unu rondo, unu cirka iro, oni povas fari koraron. Kaj li faris tian koraron, kaj observis, kaj observis, kaj samtempe oni observas en Pariso. Kaj se oni do havas samajn observojn, oni povas, kiam oni ankaŭ, kiam oni observas, oni ja devas koni la tempon. Oni notas la posicion kaj la horo. Kaj tion oni faris en Danio kaj en Pariso. Se do estigis iu tre stranga fenomeno. Kelkfoje dum la jaro la Luno aperis antaŭ la horaro. Estis stranga afero. Kelkfoje kvin minutojn antaŭ la horaro, eĉ ok minutojn, eĉ dek minutojn antaŭ la horaro. Stranga afero. I alia tempo da la jaro, la planeto, io, malfruis. Stranga afero. Kaj oni multipil pensis la aferon. Ĉu ni ne sufiĉe akurate mezuras? Ĉu la horloĝo bone funkcias? Ĉu mia lorno aŭ sufiĉe bone funkcias, kaj estis ja tre stranga afero. Kaj tiam oni ja pensis, ke la lumo momentane iras, se oni premas butonon, tuj estas lumo. Oni tuj ne povas imagi, ke postulas tempon po la lumo vituri tra la aero. Sed mi pensas, ke hodia vi ĉiuj scias, ke la lumo de la suno ĝis la tero daŭras ok minutojn, ok minutojn kaj dudek sekundojn. Sed tamen, ĉu ne estas stranga afero, se vi rigardas la belan sunsubiron, kaj do finfine la suno preskaŭ malaperas. Sed fakte, la suno jam subeniris. An ok minutojn antaŭ, di fakte malaperis. Sed daŭras ok minutojn por la lumo atingi la teron, ĉiu ne estas stranga afero. Sed do, Ulo Römer ek havis tiun genian ideon, ke postulas iom da tempo por la lumo atingi la tero. Vi povas imagi, ke estas konstanta distanso inter la suno kaj Jupitero. Kvankam la orbito, la vojo, pri kiu di rondias, estas elipso, preskaŭ estas cirklo. Do oni povas diri, ke la distanso inter la suno kaj Jupitero estas konstanta. Sed la tero rondiras la suno. Eblas, mi volas klarigi sen bildoj. Ĉu vi povas imagi, ke tio estas la meso de la universo? Tio estas la suno. Kaj do la tero cirkaŭ iras la suno. La vojo estas la unuaj spektantoj, ĉia de lua vojo, kaj tio estas la dono. Kaj Jupitero situas en la teknikejo. Do estas konstanta distanso inter la suno kaj la teknikejo. Sed kiam 
la Tero esta si tia, esta pli longa distanzo al Jupiter, tu ne? Kaj do la lunoj malfruis je la horaro. Kaj kiam la suno, pardonu min, kiam la Tero esta si la alia flanko de la suno, la lumo eh, alvenis pli frue, kaj mi pensis esti genia ideo, kaj li skrivis uh, fransan, doc, li doktoritis pri tiu, kaj mi pensas, ke nu estis kvar partoj. Estas unu el la plej malongaj doktoro laboroj en la mondo, mi pensas. Sed estas ja vera epok fara. Kaj ankaŭ fakte tiu malkovro ja estas la bazo por la relativaj teorioj de, de, de Einstein. Do estis ja mirinda malkovro. Kaj li faris uh, multan uh, laboron pri scienzo, sed en Copenhago en 1700 estis granda fajro, granda parto de Copenhago for gruidis. Kaj ankaŭ ĉiujn siajn paperojn kaj rezultojn. Kaj pro tio oni ne konservas tio multe da aliaj. Sed la reĝo en Danio ankaŭ ordonis al li fari aliajn taskojn. Kaj li ankaŭ farigis um, judisto en Copenhago, li farigis estro de la polico, li farigis urba ingeniero, kaj li uh, laboras pri la nova kalendaro en konduko, la nova kalendaro, la gregoriana kalendaro, li laboras pri uh, novaj mesur nuoj, funtoj kaj piedoj kaj daumoj kaj estas tiu sistemo, sed li estas pli konata pro la malkovro de la rapideco de la lumo. Kaj mi forgesis diri, ke Tycho Brahe li ne nur estis astronomo, li ankaŭ estis astrologo. Kaj li pensis estas kelkaj tagoj dum la jaro, kiuj estas tre malbonŝancaj. Kaj mi regatas, mi esperas, ke ne, mia naskiĝtago estas malbona tago. Mia naskiĝtago estas la kvina de marto, sed la kvara de marto estas tago de Tugo Brava. Kaj li, kiel astrologo, opinias, ke en ĉi tiu tago oni estas tre malbonŝanca. Kaj dum la jaro estis dudek malbonaj tagoj. Kaj en Danio oni ofte diras, se oni havas malsukceson, se oni fiaskas, ah, hodiaŭ estas Tycho Brahe tago. Sed nun mi molas iom paroli pri H. C. Ørsted. Estas Hans Christian Ørsted. Kaj li naskiĝis en 1777 kaj mortis en 1851. Kaj li naskiĝis en Dana insulo, Langele, longa insulo, ĉe Neujorko, ankaŭ estas Long Island, longa insulo, sed ankaŭ Danio havas longa insulo, kaj li loĝis en ĉefurbo Ulkøben. Sed kiam li estis dekses jara, li veturis al Kopenhago por studi, kaj li tre interesigis pri kemio kaj fiziko, sed en la Jaro 1993 ne eblis studi kemion au fizikon ĉe la universitato. Estis ja en la infaneco de la kemio kaj fiziko. Sed li povas studi farmaceutiko, la ĉe la farmaceutiko fakultato. Li studis pri la kuraciloj kaj ili ankaŭ la farmaceutoj ja ankaŭ multe laboras pri kemio kaj do li diplomiĝis, kaj li ne nur estis bona kemiisto kaj fizikisto, li ankaŭ tre interesigis pri filosofio, ankaŭ pri natura filosofio. Kaj li tre amis la germanajn filosofojn, natura filosofojn, estas ankaŭ romantikaj natura filosofojn, kaj estas, li studis Fichte, kaj Friedrich Schilling, kaj aliaj germanaj naturfilosofoj. Kaj ili pensis, ke la tuta universo estas organismo. La tuta universo estas vivulo. La universo estas viva estaĵo. 
Kaj Hotto Ørsted er lige tre plads til ti år i det år. Så tager man lige ankaue estis scientister, lige estis tre influ arter per la germana filosofer, Immanuel Kant, lige estas tre farmer på la el diro, la das ting an sig und das ting für mich, la affero en si mem, kaj la affero på mig, kaj mi volas at leveni al ti ti utemo, poste en la prelego. Så et faktum lige doktoritis, ja, kiel du det tre arter, lige doktoritis, pri filosofio, kaj ti jo sjælling, lige multe pensis pri la naturo. La naturo devas esti racia, la naturo devas, devas esti spirito en la naturo, la naturo devas esti patu, la grande organismo, la naturo devas esti tiel kaj tiel. Så det også er det, at det er det, der mangler, at det er det, der 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 er kaj li multe laboris pri kemio, kaj li malkovras nova elemento. Hosto Ørsted estis la kemiisto, kiu malkovris aluminio. Estas ja tre konata metalo, sed li estis la unua en la historio, kiu purigis kaj trovis ti tion metalo. Lau mia memoro estas numero de tri en la perioda sistemo. Sed la plej granda malkobro estis la malkobro de la elektra magnetismo. Vi ja scias, ke oni havas instrumenton kompaso. Kaj en kompaso estas magnetita nadlo. Kaj en kompaso, tiu magnetita nadlo, povas trovi la direkton al la norda poluso kaj al la suda poluso. Kaj li tre multe laboris pri elektraj kurentoj, kaj iun tagon, kion li laboris pri platina fadeno, estis granda ŝarĝo, ke estis iu fajreto. Kaj do li samtempe vidis, ke la magnetita nato moviĝis, kaj do li komprenis, devas esti interligo inter la elektra kurento kaj la magnetismo. Kaj li multe interesidis pri elektraj fortoj kaj magnetaj fortoj. Kaj tiam oni ankaŭ havis, povis konstrui batteriojn. Kaj do li konstruis galvana elemento, mi pensas. Sed estas batterio, kaj do li havis metalan fadeno kaj batterio. Do elektra kurento kuras tra la fadeno. Kaj do mese en la solatano li metis kompasson kun nato. Kaj kiam li ensialtis la batterion, la magnetita nato sjaldis direkton. Kaj kiam li ensialtis la elektron, di denove montris la direkton al la norda poluso. Tia maniera li montris, ke estas relato inter la elektra kurento kaj la magneto. Se di li ane tusis unu la alian, Li estis konvinkita, ke estis kampo, ne videbla elektra kampo, kaj ankaŭ ne videbla magneta kampo, kaj se ke la elektraj kaj magnetaj fortoj influis unu al la alian. Kaj li havis la ideon, lumo devas esti elektraj vibroj, sed li ne kapablis esprimi tion en matematike, en matematike matematik og en fysik ofte er deres ekvatsioner, så de ikke har parvis, så de har vist la ideer, at lumo er deres elektromagnetai vibroi. Kaj, kia mi er deres instruistu pri fysik? Mi tre joyes ke uno tagon ho tro ørste aperi so la cent krona mon billetto. So la cent krona mon billetto er deres portretto de 
Horto Oste, Cagela Elia Flanco, Estis Batterio, Con Electra Fadeno, Cai Comparso, Con Magne Titanato. Do mia tre sciatis in la lezione de fisico, de mia corso preni mon bileton, o dia ogni devas lerni ion pri la elektromagneta e fortoi. Set, ancao estis alia esploristo Faraday, cae dec uno iavo, estis en mil, mil obdec dec du, che li malcovis la elektromagnetismo, cae tiu signifas, se oni havas elektran charto, se oni movigas, movigas elektran charto, do estigas magnetan campo. Cia, chi am io elektra charto movigas, in fadeno e tra la ero, estigas magneta campo. Se fara de montris la alian affero, se oni havas magneton, cae movigas magneton, do estigas elektran campo. Cae se oni havas fadeno, metalan fadeno, in elektran campo, do curas elektra currente. Cae tio ancao estas induczio. Cae do li montris chia maniera oni povas crei elektran currenton. Se oni movigas magneton ci metala fadeno. Do estigas elektra currenton. Do estas tutte simetrie, la malcovo il oste, li movigis elektran currenton, ca estigis magneta campo. Ci farà dei movigis elektra campo, magneta campo, ca estigis elektra currenton. Set, mi pensas, quindec jare poste estis Maxwell, ca li faris quar equazioni pri la elektromagneta e fortoi. Ca e do tiu campo estis fin esplorita per la quare equazio de Maxwell. Da neo ja estas malgranda lando, ni no estas quin milione da homoi, ca e do mem compreneble la dano ja tre fieras pro tiu man multai, se tamen fama e stiancistoi. Ca e in nova tempo, oh, Tio estas fotaĵo, ne pentraĵo, tiam oni ne povis foti, sed tio estas fotaĵo de Ørsted, Hotso Ørsted, og de kvinde, kaj li mortis en 1962. Kaj li ja estis tre bona studento, kaj li studis fysikon ĉe la Universitato de Copenhagen, Li ankaŭ havis la ŝancon studi en Londono, ĉi Rutherford, li ankaŭ laboris pri atomfiziko, kaj ankaŭ Einstein ja laboras pri la teorio de relativeco, kaj Bohr estas plej fama por lia atommodelo, kaj estas nukleo en la atomoj kun protonoj, i havas positivan charton. Nukleo konsistas el protonoj kaj neutronoj, sed cirkaŭ ili cirkaŭ iras elektronoj. Sed ili ne hasarde cirkaŭ iras la nukleon de la atomo, montridis ke ili iras en certaj ŝeloj, en certaj niveloj. Kaj kelkfoje atomo povas ŝanti ŝelon. Se oni havas atomojn, Kaj do oni inkondukas pli da energio. Eble oni varmigas, lumigas, ion fari kiu kondukas energion al la atomoj. Do la elektronoj saltas al pli kaj pli altaj niveloj. Kaj se oni do tjesas inkonduki energion, iom post iom la elektronoj refalas al pli malaltaj energi niveloj. Sed kiam ili refalas al mal altaj niveloj, tiu energio liberigas kiel lumo. Kaj do tiu atomoj havas specifajn energi nivelojn, kaj pro tiu ili ankaŭ povas elsendi specifajn lumon. Po mi estas mirinda afero, de kie oni povas cii, kiaj elementoj estas sur la suno, oni povas vidi, ah, estas hidro, 
geno en la zona, esta es heliumo sur la zona, esta es diversa y alia elemento, de aquí a una población sí, si uno no puede ver y per la lumo, que es por tío atomo, estas tres pizifas lumo, que da que el spectroscopio, uno puede ver y que hay substancias trovidas sur la zona, que es uno puede observar tío en stelo en la en la universo, que do uno puede ver do la lumo trapasas spectroscopio, que da que la lumo uno puede ver tío tío substancias Trovidias sur forrei steloi. Und jetzt probas klarigi, kia maniero stelo nascidias, vivas, kai mortas. Kai ähm, tygobaia vidis kiel supernova, e giganta granda stelo, kia maniero di mortis. Fin di, di faridis äh, äh, blanca nano, kiu fin fin äh, explodis. Do, en el spor habis eh, ecuación y probas diri que la, ena, la diferencia en la energía novela corresponde a la frecuencia de la lumo. Si estas grande diferencia en energía, do estas pli grande frecuencia, pli grande vibro. Probas es de vidir la lumo, se dan cao probas de lumo, es de ruja, infrarruja, Ne videbla lumo, sed ankaŭ povas esti ultravioleta uh, lumo, kion vi ne povas vidi per la uh, ukuloj. Kaj tio do estis la bazo de la kvantum fiziko. Tja, kiam elektrono saltas de uno energinivelu al alia, di elsendas kvantum de lumo. Kaj estas uh, plej malgranda kvantum. Kaj tio estas uno kvantum. Kaj um, pro tio oni uh, multe parolis pri la kvantum fiziko. Uh, kaj um, do oni ankaŭ um, faris novan mo atom modelon, tja kelkfoje uh, partiklo, also kvantum de lumo, uh, agis, kondutis, kiel di estis partiklo. Kaj kaj foj di kondutis kiel ondo, vi ja scias, ke oni povas pere de akvo fari eksperimenton per ondoj. Kaj do oni povas vidi ondoj kondutas tiel kaj tiel. Saj kaj foj la lumo kondutas kiel ondoj. Sed kaj foj la lumo kondutas kiel la lumo estas partikloj. Kaj tio ja estas iom stranka afero. Lumo estas lumo. Sed, kiam ni observas la lumo, ni povas observi diversajn flankojn de la lumo. Kelkfoje lumo aspektas kiel partikloj, kelkfoje lumo aspektas kiel ondoj. Vera estas stranga afero. Sed, eble estas kiel Kant diris, das ding an sich und das ding für mich estas la lumo estas lumo, lumo en si mem estas lumo. Sed, kia maniera mi observas la lumo, kia maniera mi povas observi la lumo, tio estas alia afero. Kaj do, fakto, mi pensas, ke oni ne konas la veran naturon de la lumo. Tja, kaj, bo parolis pri principo de komplimentaritato. Kaj do, oni atingas al la punto, oni neniam scias, kiam elektrono saltas de uno nivelo au la dia. Antaue, oni ne povas antau vidi, ciu tio au tio elektrono saltas. Kai oni ne povas diri, ciu la elektrono tie au tie situas. Do oni komencis paroli pri nubo da elektronoj. Kai la elektronoj tiom rapide movidis, ke ne estis partiklo, sed estas nubo de elektronoj. Kai kie estas la elektrono? Ni ne scias, sed estas iu probableco que di estas, con 70% el cent probableco, di estas tie, se di ancao povas esti en alia loco. Cae nel spor ya ancao multe discutis con Einstein. Se di generale nel spor ocupitis pri problemo en microcosmo, malgrandai aferoi en la mondo de atomo e ca electronoi. 
kai Einstein laboris pri la universo. Kai li havis la tiun du teorio en la generala kai specifa teorio de relativeco. Kai po pravigi ti tiun teorio en necesas ke un observas la la universo. Kai Niels Bohr kai Niels Niels Bohr kai Einstein multe diskutis kai ili ia opinio en ne kongruis. Sjænas hodia, ke pli og mal pli, ke Niels Bohr pravis en multe della diskutoj. Tja, Bohr tia insistis, og i devas mesuri la affæroen, og i devas observi la affæroen. Ka i kun laboratoriet de de Kant, i fakte tia insistis pli, da sting for mig la la affæro på mig. Kia maniera vi påvas observi la affæroen. Tio estis la plej grava por Bohr. Sen Einstein har vi skrandet intuition, kan I lige pensere sig, æble æstas i jo abstrakter realitso. Æble, lige penses, kan ne æstas har sagt dig nu videoen. Tja, en la kvantfysiko, æstas multe der har sagt dig eventum. Æstas du der har sagt dig, kia om elektroner saltas, æstas du der har sagt dig, kia de to videoer, æstas probabletso. Einstein pensis, estas leto pli causo kaifico, oni devas antau vidi, se estas specifa causo, doma ankau esas specifa ifico, do oni devas antau vidi, ne estas bona clarico, kia ti estas tie, dank al hasardo, laudira Einstein diris, ke dio ne ludas per je kuboj, vi stias kuboj konses, kaj unu, du, tri, kvar, ses, kaj oni sjetas, oni ludas per kuboj. Kaj do estas ja hasarde, tju estas uro, au kvinde, au tri, og kaj den ove, oni sjetas la kuboj. Estas hasarde. Oni ne proves tige la resultat, estas hasarde. Sæt Einstein i penis. Ne, de jo ne ludas per sjet kuboj. Kaj de li insistis, la naturledjoj, ili estas konstante. La naturledjoj ne proves varie. La naturledjo ne povas dependi de la observanto. Sæt bor pli kaj pli volis, ke oni devas konfirmi per observanto. Sæt Einstein pensis, ke kaj ankaŭ kiel estas ne kaj deble, ke Ole Rømer ikke har vist la ideon, ke la postulas tempo på la lumo ved tulle i trale i ero. Da ankaŭ Einstein insistis, La natura legge è la sangeppia. Se tu vieni a provare a chiarire la affaire in tempo che è spazio, tu hai un sangeppia, tu hai un tempo che è spazio, deve sangeppia. La legge non è sangeppia. Che ti ho anche questa mirinda idea, tu vedi la spazio non è questa costante, tu la spazio può essere di corpo, tu vedi la tempo può essere sangeppia la tempo. Se ti ho fatto questa idea, genia ideo de Einstein. Naturledjo en si mem. Ili, ili estas konstantaj. Kaj pro tio li ja estis ili tiu flanko, ke da stinger en sig, la naturo estas en iu specifa maniero. De sekvas proprejn ledjojn. Sed estas a lia affæro, se oni volas observi la affæroen. Kaj ankaŭ estis germana fysikisto kun la nomo Heisenberg, Heisenberg. Kaj Heisenberg multe laboris kunne kun Bohr. Ili multe kun laboris. Kaj ili, kiel en Esperanto, estas la hungara skolo, tu ne, kaj loksaj, kaj potopo, kaj Julio Bago. Sed estigis la Kopenhaga skolo, kaj ne estas Esperanta skolo, sed estas skolo pri moderne fysiko. Kaj do Heisenberg montris, ke oni ne povas eksakte misuri iun affæron. Se iu partiklo moviĝas, do mi volas precise kontroli la rapidetson. Se do se mi povas misuri la rapidetson tre akkurate, do mi ne tre akkurate povas diri, kie de situas. Se do mi diras, ne, nun mi volas tre akkurate misuri, kie la partiklo situas, Sed do mi ne samtempe povas misuri la rapidetson. 
kaj do estis io ekvacio o relacio pri ne certeco. Kaj do estas produkto kiu ankaŭ enhavas la konstanto de Planck. Kaj estis io stranga afero ke estas limo por la akurateco de io mezuro. Se mi volas observi objekton, do mi ŝetas lumon aŭ elektronon aŭ ion alian en elektrona mikroskopo, en mikroskopo, do mi ĵetas lumon al la objekto, kaj do dia influas al la objekto, kaj la rezulto estas interago inter la objekto kaj la observanto. Do ja mi ja ne misuras la objekto en si mem, das ding an si, sed estas ja das ding für mich la afero por mi, kaj do lau Heisenberg kaj Nils Bohr, estas limo, do ni ne povas pli akurate misuri la aferon. Kaj generale oni pensas hodiaŭ, ke Bohr kaj Heisenberg pravas pri la afero, sed mi ja devas substreki. Einstein laboras pri spazio, pri makrokosmo, sed oni ankaŭ nun klopodas apliki la principon de Einstein en Bohr en mikrokosmo. Sed persone, la ideo tre plaĉas al ni, kion Einstein havas, ke la naturo en si mem estas io, kaj di estas io abstrakta realeco, kion oni ne povas atingi per mesuro laŭ fizika vojo. Kaj en sekva prelego, en Marte mi prelegas pri la dana filosofo Martinus, kaj Matius multe parolas pri intuicio. Kelkfoje oni pensas, ke scienzo tio estas la vero, au la vero estas la same kiel scienzo. Sed scienzo estas labor metodo, estas labor metodo, kaj la resulto de la scienzo ĉiam estas interago inter la observanto kaj la objekto. Kaj pro tio mi ankaŭ opinias, ke oni neniam povas atingi la veron dank al fizikaj mesuroj. Sed Martinus postulas, ke ankaŭ estas alia sensmetodo, li parolas pri intuicia percepto, ke oni povas laŭ intuicia vojo percepti la veron. Kaj la dana filosofo Martinus li diras ke li tut simple presentas la vero, kaj li argumentas ke li havis tion intuicien kapablon, ke li kapablis sperti la vero, kaj poste li presentas la vero. Kaj inter Einstein kaj Nils Bohr, mi trovas ke Einstein estas la plej intuicia inter la du, ke Einstein dank al sia intuicio atingis la vero, sed ĝi estas iom pli komplika konfirmi en la mikrokosma regiono. Nu mi estas sufiĉe kontenta pri mi mem. Sed ĉu eble estas mallonga demando, aŭ ĉu vi volas? En la unua rango estas tu demando. Jes. Jes, mi povas demandi pri Teho Brahe, lia observatorio kaj la insulo Ben estas atingebla, estas proksima al la Kopenhago. Estas temas pri la observatorio de Tygo Brau. La nomo de la observatorio estas Uranienburg. Kaj li demandas, ĉu tiu insulo V estas atingebla de Kopenhago. Laŭ mi visitis la insulon antaŭ dudek jaroj, kaj tiu estis de ferboato de Nivo, aŭ estas iu urbo inter Kopenhago kaj Elsinoro. Tie estas malgranda ferboato al vi, sed mi ne estas ĝis datigita. Eble estas ferboato de Kopenhago, sed mi pensas, ke oni devas iom pli... Ĉu iu stias? De Kopenhago. De oni povas. Ok, nun 
eh, vi ahora es que facta estas malgranda fervo arte de Copenhago al insulo B. Hay un probas visiti tío en museo, tío en observación, tío en humillas uranio en boca. Y tan caso por ejemplo. Ante a Nelanga Libro, a certis que Johannes Kepler, Mortigis, Tico Brahe, Chuvi, Havas, Opinio, un pritio. Oni diras, laudira que Kepler, Mortigis, Tico Brahe. Mi volas diri que Kepler usis la observación de Tico Brahe. Kepler estidis tri legioi pri movigio de la planetoi circao la suno kai la movigio de la planetoi circa la luno circao kai do di usis la resultoi de tipo para kai antau qua monatoi oni examenis la cadaveron de tipo para por trovi la causon de la morto kai facte Tygo Brahe, i la fino de sia vivo, laboris en Prago. Kaj li estis ne interregita. Li estas en cerco, kiu staras en pregeo tein, tein en Prago. Kaj dum dek jaroj, oni negocis kon la katolika pregeo. Tju ni rejtas esplori la kadavron de Tygo Brahe. Kaj fin fine, ili interkonsentis, ke dum uno semajno en Prago. Ili rejtis malfermi la keston, preni provojn, kaj eksameni la resultojn, kaj laudira uni volis ci la kauso de morto de Tygo Bra. Li ankaŭ batalis en duelo, kaj oni malfelicio oni fortransis la nason de li, do li portis agentan nason. Kaj eble i antaŭa esploro ankaŭ montris, ke estis multe da hidrago, tiu fluida metalo en la haro de li. Sed tiu tempe preskaŭ estis hidrago en tiuj medikamentoj. Sed mi ankoraŭ ne aŭdis la rezultojn. Sed fakte estas la unuan fojon, ke mi aŭdas, ke Kepler mortigis lin. Tut certe estas dank al Tygo Brahe, ke Kepler povis fari sian tri legion. Do Kepler ne besonis fari tiujn observasjon. Sed normale oni diras, ke Tygo Brahe estis tje granda festeno, li multe mandis, li multe trinkis, kaj do li ne povis maltrinki, au pisi. Kaj oni diras, ke lia visiko rompitis, kaj li mortis pro tio. Sed estas medicinistoj, kiu dios ne eblas, ke la urina visigo povas rompitje. Sed kiam mi iris en la laneo in Danio, la kauso de la morto de Tygo Brahe estis rompita urina visigo. Mi dankas pro la kafo. Mi dankas pro la kafo.